Merhaba, geçen videoda bire yapımının teorisinden bahsetmiştim. İkinci bölümde de uygulamasını göstereceğim. Baş çevrem 56 cm idi. Bu büyüklükte bir daire oluşturmak için merkezden kenara doğru kaç cm çıkmam gerektiğini bulacağım. İki pi re dairenin çevresi 3,14 pi sayısını kullanırsam re'yi 9 cm buluyorum. Şimdi bir noktadan dışarıya doğru 9 cm her yöne çıktığınızda bir daire elde edersiniz. E, bu dairenin büyüklüğü benim başımın sığabileceği büyüklükte bir boşluk oluşturuyor. Geçen videoda Merinos yönünden ressam beresi teorisini göstermiştim. Şimdi e, ben bu videoda bambulu e, bir yün kullanacağım için farklı büyüklükte bir bere yapmak istedim. E, 6 cm değil 10 cm kullanmak istedim burada gösterdiğim ölçüyü. E, ressam beresinde e, biraz daha e, başın üzerinde yana doğru kayan bir e, takma şekli var. E, burada yapacağım berede ise işte kaşın üzerinden kulakları kapsayan enseye doğru inen bol bir bere yapmak istiyorum. O yüzden 10 cm kullandım. Bu keyfi bir değer. İstediğiniz değeri seçebilirsiniz. Son aşamada 19 cm yarı çaplı 38 cm çapında bir berem oldu aşağı yukarı. Bu teoride böyle. Tabi uygulamaya geçtiğimizde nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi bu bambulu yün. İçerisinde bambulu lifleri var. E, yünle karışık halde bulunuyor. E, bu yünün çekme faktörünü ben daha önce hesaplamıştım ve 1.3 bulmuştum. E, sonuçta 19 cm'lik e, yarı çapına sahip bir bere yapabilmem için benim şablonum, e, şablonumun daha büyük olması gerekir. O yüzden 19 ile 1.3'ü çarparak 25 cm'ye ulaştım. Şimdi bir yağlı kağıt üzerine 25 cm yarı çapında bir daire oluşturacağım. Bu benim kalıbım olacak. Bu kalıbı oluşturmak için kağıdın ortasına bir nokta koydum ve 25 cm uzaklıkta ölçüler aldım. Çapı 50 cm, yarı çapı 25 cm olan bir dairem var. Ben bunu Bere yaparken kullanacağım kalıp olarak belirliyorum. Beyaz yün kullandığım için e, direkt süngerin üzerine çizmek istemedim bu şablonu. O yüzden bir kağıda çizip e, bu raf süngerleri, raf örtüleri var. E, onları kullandım. E, onun üzerine koyup kesmeyi düşündüm. Koyu renk bir yün kullansaydım direkt bu süngerin üzerine çizerdim. Evet, bambulu yünün özelliği içerisinde e, ithal yünle karışık bambu lifleri olması. Yumuşak bir yün. Bundan elde edilen keçe de oldukça yumuşak oluyor. İlk sırayı merkez e, ilk sırayı kenardan e, bir, bir buçuk santimetre dışarı taşacak şekilde dizdim. Yani şablondan biraz ta taşırdım. İkinci sırayı da birinci sıranın biraz üzerine gelecek şekilde döşüyorum. Şimdi yün lifini e, direkt yün yumağından çektiğiniz zaman e, avcunuzun içinde kalan kısım e, kalın, dışarıda kalan kısım da ince oluyor. E, yünü döşerken de kalın kısım ince kısmın üzerine gelecek şekilde döşemem gerekiyor ki homojen bir e, döşeme olsun. Her yerde kalınlık aynı olsun. İkinci sırayı da döşedim. Üçü, dördü merkeze kadar bu şekilde üst üste koyarak diziyorum. Bambulu yünün özelliklerinden bir tanesi yumuşak olması demiştik. Diğeri de keçeleşme sürecinin uzun olması, zahmetli olması. Yaklaşık iki katı kadar sürede yaptım ben bu bereyi. Normalde sadece yün kullansaydım daha kolay keçeleştirebilirken. Bu yünü kullandığımda gerçekten e, uzun sürdü. Keçeleşme ya da yünün pişme süresi oldukça uzun sürdü. Ama sonuç oldukça güzeldi. Değer buna. Birinci katı döşedim. Elimle yünün üzerinde e, gezerek nerelerde eksik e, yün olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Bence e, keçe yapmanın en önemli aşamalarından birisi de eşit, düzgün yün e, döşeyebilmek. Buradan geçiyor. Şimdi şablonu tam sınırda tutacak şekilde ikinci kat yünümü birinci kat yüne 90 derece olacak şekilde diziyorum. Evet. 
bu şekilde merkeze kadar düşemem gerekiyor. Tam uç uca değil, e, aynı birinci katta olduğu gibi bir yünün e, bitişiyle diğer yünün başlangıcı üst üste gelecek şekilde dizmem gerekiyor. Oldukça ince e, döşemeye çalışıyorum. Kalın bir bere istemiyorum. E, dökümlü, yumuşak bir bere olsun istiyorum. Bambulu yünün özelliği zaten bu yumuşak bir e, keçe oluşturması. Ama ekstra bir ince e, döşeme olursa da daha da güzel olacağını düşünüyorum. İlk defa çalışıyorum bambulu yünle. Küçük bir parça da denemiştim. Orada e, elde ettiğim keçenin yumuşaklığını fark etmiştim. Ama gerçekten bere bittiğinde de çok hoş, dökümlü bir e, görüntü oldu. Burada kullandığım sabundan da bahsetmek isterim. E, dalan zeytinyağlı lavantalı sabun bu. Keçeye ilk başladığımda tesadüfen bu sabunu kullanıyordum. Evde ova olduğu için. E, sonrasında farklı sabunlar denedim. Elimde bu sabun olmadığından dolayı. E, şu an tekrardan ona dönme ihtiyacı duydum. Çünkü Diğer banyo sabunları elimi ciddi derecede kuruttu. Cilt problemi yaşadım. Bu sabunu öneriyorum. Bulabilirseniz mutlaka kullanın arkadaşlar. Bambulu yün zor keçeleştiği için bu aşamada ben ılık sabunlu su tercih ettim. Normalde hep oda sıcaklığında su kullanırım. Saf yün keçeleştirdiğimde. Bu aşamada ılık sabunlu su kullanıyorum. Fark ettiyseniz kenardan merkeze doğru e, basınç uyguluyorum. Bunu yapma sebebim şu. Merkezden dışarıya doğru bastırırsam yün bastırma yönümde dışarıya doğru kayar e, ve şablondan dışarı taşar. E, eğer böyle olursa şablonu ters çevirdiğimde daha fazla miktarda yün e, diğer tarafın üzerine katlanmış olur. Bu da berenin kenar kısmında bir kalınlık farkı oluşturabilir. O yüzden e, merkezden dışarıya doğru değil kenardan merkeze doğru bastırarak yünümü ıslatıyorum. Tamamen ıslanıncaya kadar bu işlemi yapıyorum. Bence e, deliksiz bir keçe elde etmenin ikinci püf noktası da bu. E, yün döşemek birinci püf noktasıydı. E, homojen, bir, homojen bir yün döşemek birincisiydi bence. İkincisi de e, bu aşamada yavaş yavaş bastırarak e, yünü iyice birbirine yaklaştırmak ve ıslatmak. Eğer bu aşamada çok fazla e, basınç uygularsak yün lifleri kayar, e, delikler oluşur. Çünkü henüz keçeleşme başlamadı. Sadece ıslatıyoruz. Çok nazik davranmak gerekiyor bu aşamada o yüzden. Deliksiz bir keçe elde etmek istiyorsak bence başlangıçta çok hafif, nazikçe e, olmamız gerekiyor. E, bütünleştikçe, e, yünler bütünleştikçe bu basıncı biraz daha artırabiliriz. Eğer e, yünün taştığını fark ederseniz, şablondan dışarıya fazlaca taştığını fark ederseniz çok minik hareketlerle dışarıdan merkeze doğru elinizle e, çektirebilirsiniz. Çok dikkat etmek lazım. Bu aşamada çok hassas çünkü. E, yünler kolayca birbiri üzerinden kayabilir, yırtılabilir. <gülüyor> İki kat tül üzerinde çalıştım. E, i̇ki kat tül arasında çalıştım. Bu şekilde parçayı kolayca çevirebiliyorum. Şimdi taşan yünleri şablonun üzerine e, katlayacağım. Çok fazla kat oluşturmadan e, açarak birazcık çekiştirerek koymam lazım. Çok çekiştirirsem alttaki yün sıyrılır, e, delikler oluşur. O yüzden çok nazik bir şekilde yavaşça 
taşan yünleri elimi hafif ıslatarak çekiyorum. Şimdi ikinci katımı döşeyeceğim. Ee, pardon ikinci kat değil arka tarafın ilk katını döşeyeceğim. Aynen birinci katta birinci tarafta olduğu gibi. Ee, bu sefer dışarıya fazla taşırmıyorum. Zaten bir miktar orada yün var. Kenarda şablonun kenarında yün var zaten. O yüzden yeni döş döşediğim yünleri fazlaca taşırmıyorum. Bir miktar çok az şablondan dışarı taşırıyorum. Bu aşamada e, kenarda delik kalmadan döşemek önemli. Ekstra yün ekleyebiliriz açık kalan yere. Şimdi benim yünüm yaklaşık 40-45 gram civarındaydı. O yüzden ortaya kadar döşersem e, yün yetmeyebilir endişesiyle ortayı boş bıraktım. Orayı zaten kesecektim. E, o yüzden keseceğim yeri hiç döşememeyi tercih ettim. Birinci katı bu şekilde mer e, merkeze doğru yün yünü merkeze doğru olacak şekilde döşedim. İkinci katı da şablonun kenarını sınır alacak şekilde döşedim. Şimdi bu merkeze doğru olan son kat e, ucu ince yani yünün yün tutamının ucu ince olduğu için e, o tarafta ince oldu. O kenarda ince oldu ve oranın keçeleşmesi güzel olmayacaktı. O şekilde bıraksaydım. O yüzden biraz daha sağlamlaştırmak istedim. E, oraya e, yün tutamının kalın tarafı merkeze bakacak şekilde bir kat daha yün koydum. Bu şekilde hem daha sağlam hem fazla marullanmadan e, bir görüntü elde edeceğimi düşündüm. Sonuçta da öyle oldu. Şimdi tekrardan diğer yöndeki yünü döşüyorum. Bu ortadaki büyüklüğü fazla açık bırakmamak lazım bence. E, varsın yani küçük olsun oradaki açıklıklar olsun e, sonradan büyütebilirsiniz. Ama çok geniş bir açıklığı başınıza aşırı büyük gelecek şekilde bırakırsanız onu küçültmek daha zor. O nedenle ortadaki büyüklüğü ben e, yaklaşık olarak bir sanırım 18 santimetreydi. Yani kenardan kenara ya da yarı çapı 9 santimetre olacak şekilde bıraktım. Bu videoyu çekmek çok uzun sürdü. E, her aşamayı göstermek istedim. O nedenle e, iki parçada ya da belki de üç parçada yayınlayabileceğim. E, videoları birleştirme sırasında da teknik olarak sıkıntı yaşıyorum. Çünkü e, boyutları çok yüksek. Telefonun hafızası yetmiyor. SD kart da yetmiyor. O yüzden böyle parça parça birleştirerek telefonun hafızasını fazla zorlamadan e, birleştirerek yayınlamam gerekti. Gönül isterdik hepsini bir e, videoda yayınlayabileyim ama maalesef şu anda mümkün değil bu. Evet bu tarafın yünlerini de döşedim. <gülüyor> Elimle kontrol ediyorum yine. Eksik yün varsa tamamlıyorum. Beyaz, beyaz kalıp üzerine beyaz yün döşeyince e, farkı göremiyorsunuz çok fazla. Yani her yer bembeyazmış gibi geliyor. Koyu renk bir e, yün döşediğinizde biraz daha fark ediliyor oradaki açıklıklar ama beyazda böyle bir sıkıntı var. Ee, evet, tülü kapatıp ıslatıp aynen birinci tarafta yaptığım gibi e, keçeyi ıslatıyorum güzelce. E, bambulu yünle çalıştığımı tekrar söylemek istiyorum. E, i̇çerisinde bambu lifleri var. E, bambu lifleri yünle karıştırıldığı zaman e, yün liflerinin birbiriyle etkileşerek e, keçeleşmesini biraz daha zorlaştırıyorlar. Yani iki yün lifinin arasına başka bir lifin girdiğini düşünün ya da fiberin arasına başka bir fiberin girdiğini düşünün teması etkiliyor. Dolayısıyla e, keçenin oluşması da zaman alıyor. Oluşsa bile e, saf yündeki e, gibi sert bir keçe olmuyor. Daha yumuşak e, daha hoş bir dokunuşu olan bir yumuşak bir keçe elde ediliyor. E, o yüzden pişme süresi uzun bu yünün. Bambulu yünün. Her e, çalışmada bambulu yün kullanabilir miyim diye aklınıza gelebilir. E, bence kullanılmaz. Bir eldiven, atkı, bere e, gibi 
yumuşak olmasını istediğimiz bence e, keçe eşyaları ya da giysileri yaparken bu, bu tarz bir yün kullanmalıyız. Zaten bir web sitesinde okumuştum. Orada e, yumuşak e, bir bere elde etmek için nasıl bir yöntem e, uygulamalıyız diye sormuşlar. E, cevap olarak farklı teknikler e, önermişler. Ya, bu arada şunu göstereyim ekranda e, yaptığım işlemin sebebi şu. Şimdi yün uçları serbest olduğu için keçeleşme sırasında e, böyle girintili çıkıntılı hoş olmayan bir görüntü oluşuyor. E, o yüzden uçtaki bu serbest yünleri alt tarafa ittirerek orada biraz daha kalın, e, daha sağlam, e, yekpare bir e, görüntü oluşmasını istiyorum. O yüzden ittiriyorum aşağıya doğru çok az bir miktar. Evet, yumuşak bir bere elde etmenin diğer yolu da e, neydi? E, önce bereyi bir, e, yani şu an anlattığım teknikten çok farklı bir teknik o. Bereyi e, yünlü bir e, ipten örmek, sonra onu işte kaynatarak e, keçeleşmesini sağlamak. Yani bu normal ticari verilerde de uygulanan bir yöntem. Ya da diğeri e, yünün içerisine işte tensel, viskoz, bambu gibi farklı bir e, li, fiber katarak e, onun e, yumuşak olmasını, keçenin yumuşak olmasını sağlamak. Bu ikisi öneriliyor. Yani elinizde bambulu yün yoksa böyle yumuşak bir bere yapamaz mısınız? Tensel ekleyerek yapabilirsiniz bence. E, mesela e, başka bir çalışmada görmüştüm. Berenin alt zeminine tamamen böyle bulut şeklinde e, tensel fiberlerini böyle çekiştirerek döşedi. Onun üzerine yünü döşedi. O şekilde keçeleştirdi. E, o da böyle yumuşak bir e, bere olmuştu. Eğer elimde bambulu yün olmasaydı ben de öyle bir teknik kullanabilirdim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Videonun son bölümüyle devam ediyorum. E, bu aşamada artık yünler birbirine iyice yapıştığı için, kaynaştığı için e, bu masaj aletiyle sert bir şekilde e, olmaya devam ettim. Bu işlemi başlangıçta yaparsak e, iyi bir sonuç alamayız. Yün iyice birbirine geçtikten sonra bu işlemi yaparsak ancak iyi bir keçe elde edebiliriz. Şimdi pinch test yapacağım. Evet, yünler hala yukarı geliyor. Yani keçeleşme hala devam ediyor. O yüzden e, ne yaptım? E, parçamı biraz ısıtmak istedim. Biraz daha sıcak bir su ekledim üzerine. E, ısı keçeleşme sürecini hızlandıran bir faktör. E, uygulanan basıncın şiddeti de keçeleşmeyi hızlandıran bir faktördür. Bu ikisini eğer artırırsam parçam daha çabuk oluşabilir. Keçem daha çabuk oluşabilir. E, bu aşamadan sonra e, sıcak bir şekilde bol bol olmam gerekiyor parçamı. Arada bir e, suyunu ve sabununu almak lazım fazla su ve sabun keçeleşmeyi yavaşlatan iki faktör ee, yeniden ılık su ekleyerek hem e, parçayı ısıtmış hem de e, sabunu tazelemiş oluyoruz bu arada e, tülün keçeye yapışmamasını e, sağlamalıyız yani yapışırsa sıkıntı oluyor zor kalkıyor e, yüzeyden tül arada bir kontrol etmek lazım yapıştı mı yapışmadı mı diye e, yuvarlama e, amaçlı birçok şey kullanılabiliyor e, bambu perdeler arasında yuvarlanabiliyor bu en güzeli şu an elimde olmadığı için kullanamıyorum ya da bir e, havuz makarnası arasında yuvarlanabilir merdane arasında yuvarlanabilir benim kullandığım bu delikli e, aparat bulaşık süzgeçleri vardır ee, onun bir parçası aslında e, kalın ahşap ağır bir ahşap üzerinde şey e, ahşapla yuvarlanır bu 
ahşabın da ağırlığıyla birlikte siz de bastırırsanız e, yün iyice sıkışır ve keçeleşme daha güzel olur. Şu an elimde olmadığı için böyle bir şey kullanıyorum. E, Tabi bu işi ben e, satış amaçlı yapmadığım için e, bir parçadan bir veya iki tane üretiyorum en fazla. E, o yüzden e, elimde her malzeme olmuyor. Mesela şapka yapmak istediğimde ahşap şapka kalıpları vardır o lazım ama elimde olmadığı için onun yerine başka bir şey evde olan başka bir şey kullanmam lazım çünkü fiyatları oldukça pahalı her baş ölçüsüne göre ayrı almak lazım ondan o yüzden hani başa çıkamam o kadar şey satın alarak ben de o yüzden keçeleme aparatlarından almak yerine evde ne varsa çevremde ne varsa onu kullanmaya çalışıyorum Burada bakın tülü kaldırırken zorlanmaya başladım. Tutmaya başladı e, tülü. O yüzden e, artık e, keçeleşme gerçekten güzel gidiyor diyebilirim. Tutuyorum, kaldırıyorum. Az önceki görüntü olmadı. Bir bütünlük var artık. Bu aşamadan sonra şablonu çıkarabilirim. Eğer şablonu daha erken çıkarsaydım Berenin alt ve üst katmanları birbirine yapışacaktı. Olmayacaktı bere. O yüzden pinch test başarılı olduktan sonra şablonu çıkarmak gerekir. Keçeleştirmenin farklı yolların var. Farklı yolları olduğunu okumuştum. Bunlardan işte bir tanesi bir e, rulo üzerinde yuvarlamak, diğeri e, pürüzlü bir yüzey üzerinde sürtmek ya da kendi ağırlığıyla yere atmak e, şeklinde farklı yolları var. Bunların birini veya her hepsini aynı anda kullanabiliriz. Küçültmek istediğiniz e, tarafı bolca varsanız orası yuvarlama yönünde küçülür. Şimdi lavaboda güzelce bunu e, sabunundan arındırdım. Kombiden gelen sıcak su ile ilk etapta e, yıkadım. Sıcak su ile yıkadım. Yani bulaşık yıkarken ki yani elinizin dayanabileceği sıcaklıkta bir su bu. E, bununla bir miktar ovdum. Bu sıcaklıkta bir miktar ovdum. Her yönde e, Eşit sayıda olmak gerekiyor. Bir yönde daha fazla varsanız olduğunuz yönde küçülüyor parça. İstediğiniz şekil elde edilmiyor maalesef. O yüzden hem altı hem üstü dört bir, yan, dört bir yandan eşit miktarda eşit sayıda olmak gerekiyor. Evet bambulu yünle çalıştığım için bunun keçeleşmesinin zor olduğunu söylemiştim. O yüzden e, bu çalışmada ilk defa kettle'dan elimi yakacak kadar sıcak su ekleyerek çalıştım. E, normalde oda sıcaklığındaki su yeterli olurdu ithal yün veya yerli yünü keçileştirmek için. Ama bunda yüksek sıcaklıklara çıkmam gerekti. Evet, ıslakken, e, sabun yok bu arada e, şu anda e, parça üzerinde ıslakken yani bir havlu arasında sertçe olmak da çok güzel keçeleştiriyor. Şu an ölçüyorum. 37 santimetre geldi. Aslında bunu bu, burada bırakmam gerekirdi. Hesaplamayı yaparken e, gösterdiğim ölçü 38 santimetreydi. Başımda denedim. E, biraz büyük geldi. E, yani o dışa bıraktığım 10, 10 santimetre pay fazla geldi. O yüzden biraz daha keçeleştirmek istedim. Kaynar su ekledim ve havlu arasında sıcak sıcak yuvarladım parçayı. Şimdi çekme faktörü 1.3'tü. Yani bu şu demek oluyor. Hani 37 santimetreden daha fazla küçülmez bu. Hani 19 santimetre yarı çapındaki biberi elde etmek için 25 santimetre yarı çaplı bir şablon kullanmıştım daha fazla büyüyemez, şey küçülemez diye düşünebilirsiniz ama e, çekme faktörünü ben normal oda sıcaklığındaki suyla su kullanarak yapmıştım e, denemeyi öyle bulmuştum. Şimdi kaynar su kullandığım için daha da küçülebilir benim parçam. Bu, bu bizi yanıltmasın. Islakken bol buharlı ütüyle ütüledim. Evet. 
ee, ve içine havlu koyarak kuruttum. Evet kurumuş hali bu şekilde. Oldukça hafif, yumuşak, pofuduk bir bere oldu. Çok kalın değil. Bu da İtalyan'dan elde ettiğim bereydi. Aynı yöntemi kullandım. Ama diğerine göre daha kalın ve biraz daha küçük. Kenarı 6 cm iken bunda yaklaşık 7-8 cm kadar bir kenar oldu. Burada kullandığım manken çocuk başı mankeni. O yüzden bere biraz büyük durabilir ama yetişkin bir başta oldukça güzel duruyor. Hafif, ince, yumuşak bir bere oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı abone olduktan sonra seyrederseniz çok sevinirim. Yaklaşık %90 kadar kullanıcı abone olmadan seyrediyor. Abone olarak seyrederseniz bu benim için çok iyi olur. Youtube daha çok önerilen videoları çıkarır beni. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Merhaba, bu videoda Fransız veresi ya da diğer adıyla Vesan veresi nasıl yaptığımın teorik kısmını anlatacağım. Yani ölçüyü nasıl aldım, şablonu nasıl çıkardım onu göstereceğim. E, bu projeyi yaparken Avustralya Merinos Film kullandım. İki farklı renk. İçte e, koyu kahverengi, dışta da açık kahverengi ürün kullandım. Şuradaki ışıltıları vermek için de Pensel e, biberler kullandım. Şunlardan. Şurada gördüğünüz sarı ve e, turuncu yani düz renk, e, pardon düz e, Frans düz e, penseller kullandım. Şimdi daha önce bere kullanmadığım için Fransız beresi, ressam beresi kullanmadığım için hangi ölçüde yapacağımı tam bilemedim. E, bunun için internette biraz araştırma yaptım. Nasıl bere yapılır videolarında bu ölçü kısmından çok bahsetmemişlerdi. Ben şöyle bir e, bilgi vermek isterim naçizane. Şimdi hazır satılan berelerin sitelerine ulaştım. Özellikle EFS7 çok güzel dükkanlar var hazır bere e, satışı yapan. Onlar da karşıdan karşıya ölçü olarak yani şu ölçü olarak 30 cm verilmiş. E, berenin dış çapı olarak 30 cm verilmiş. E, şu içteki kafamızın girdiği boşluk çapı olarak da e, herkesin kendi kafasına göre tabii ki bu ölçü ama onlar genellikle e, şuradaki çevreyi vermişler. İşte 56-57 cm civarında e, ölçü vermişler. Şimdi onların e, sistemi çok farklı. Yani hazır berelerin sistemi çok farklı. Öncelikle onları yün, ipten, örgü usulüyle işte makinelerde örüyorlar. Sonra kaynar su bulunan, içerisinde kaynar su bulunan kazanları atıyorlar ve belli bir süre onun içerisinde onu kaynatıyorlar bereyi. Ve o daha sonra çekerek bu şekilde keçeyi oluşturuyor. O yüzden bir miktarda esnek onların sattığı hazır bereler. Ben nasıl yaptım bu bereyi? İnşallah yakında başka bir renk yünden nasıl yapıldığının videosunu da paylaşacağım. Ama onun öncesinde şu mikrofonun onunla bir türlü karar veremedim. Onun öncesinde işin teorisinden bahsetmek istiyorum. Şimdi yünü döşerken şu şekilde döşedim. Bu şablonum olsun. Şablonum şuydu. Buydu. Bunun nasıl ölçü alındığını biraz sonra göstereceğim. Şimdi şablonumun üzerine birinci kat yünümü şablondan çok az taşacak şekilde bu yönde dizdim. 
Bu birinci kat. Birinci kat. Yün. Sonra ikinci sıramı, birinci katın ikinci sırasını da bu şekilde ikinci katın biraz üzerine gelecek şekilde tam ucundan değil, biraz üzerine gelecek şekilde dizdim. Üçüncü katı da ikinci pardon, üçüncü sırayı da ikinci sıranın yaklaşık üçte ikilik kısmının üzerine gelecek şekilde dizdim. Ortaya dizdim, bıraktım. Sonra e, şu aralarda çok fazla boşluk kalmamasına dikkat ettim. E, ve çok fazla taşırmamaya dikkat ettim. Bu birinci katındı. Şimdi ikinci kat günümü döşeyeceğim diyelim ki. ikinci katı da şablondan taşırmadan birbirinin ucuna gelecek şekilde ya da hafif bir e, birinin kuyruğu diğerinin başına gelecek şekilde bu şekilde dizdim. Serdim. Kalem bitti. Şu şekilde bir spiral oluşturacak şekilde dizdim. İkinci evet ikinci katım da bu şekildeydi. Şimdi e, peki şablon nasıl hesaplanır? Onu bir e, anlatmak istiyorum. E, hazır verilerin karşıdan karşıya uzunluğu 30 cm. Şöyle diyelim. Bu benim berem olsun. Beremin bitmiş hali olsun. Biraz büyütelim. Beremin bitmiş hali olsun. Şuradan şurası çapı 30 cm. Buradan burası 30 cm. Merkezi burası ise bura 15 Bura 15 santimetre. Peki şablon kaç santimetre olmalı? Onu da şöyle buluyorum. Tabi şablon bundan daha büyük olacak. Az önce göstermiştim. Şöyle. Bu da şablonum olsun. Kadrajı sağlıyorum. Bu da benim şablonum olsun. Peki bunun çapı ne kadar olmalı? O da e, benim çekme faktörümle alakalı. Şimdi kullandığım merino suyunun çekme faktörü bir buçuk. O yüzden ben 30 çarpı bir buçuk demek zorundayım. 45 santimetre. Yani merkezim buysa buradan burası e, 45 santimetre. Bu beremin bitmiş çapı yani şu. Yani bu 30 cm olacaksa şablonumun çapı şablonumun çapı da 45 cm. Buradan burası da 45 cm. Şimdi bu tamam. Şablonumun çapını e, hesapladım. Peki e, şurada başımın geleceği kısmı nasıl hesaplamalıyım? Ya da neye göre hesaplamalıyım? Şimdi benim e, baş çevrem Bunu belirleyen faktör yani şu benim e, çocuk manken başım bunun benim başım olduğunu düşünün e, nereden ölçü alacağım işte gözüm buradaysa gözümün 2 cm yukarısından şurada kemiklerimiz var o kemiklerden olacak şekilde ölçüyorum şimdi bununki 52 cm ama ben kendi başımın ölçüsünden yola çıkacağım benimkisi 56 cm 56 cm yani şu şekilde ölçtüğümde burası 56 cm gelmeli en azından ki hani kafam içerisine sığabilsin Şimdi, bu benim beremdi bitmiş haldeki beremdi Şurası 56 cm olmak zorunda. Anlaştık mı? Şuradan, şurası 56 cm olmak zorunda. E, o yüzden ben bunu çevre hesabından gideceğim. Çevresi 56 cm olan e, bir dairenin acaba çapı kaç cm'dir? Çevresi 56 cm olan bir dairenin yarı çapı 
kaç santimetredir? Onu da çevre formülünden, 2 pi r formülünden yapacağız. Pi'yi ben 3,14 aldım. O zaman ne oluyor? 56 eşittir. 6,28 çarpı r'den r yaklaşık 9 santimetre çıkıyor. Yani şurası burası 9 burası da 9. Evet. Merkezden dışarıya doğru 9 santimetre yani şu bitmiş berem olsun benim. Bitmiş berem ıslak. Buranın da şu şekilde olduğunu düşünün. Tamam mı? Şablon içinden çıkmış ya da çıkmamış fark etmez. Ben şöyle yapmıştım. Şablona minik bir kese atıp çıkarmıştım oradan. Sonra da e, ne kadar kısacağımı hesaplamıştım. Şimdi şurası benim merkezim ise merkezden dışarıya doğru 9 cm ölçü alıp kesip bunu çıkarmam gerekiyordu. Ben şöyle yaptım. E, i̇çi garanti almak için hani 9 cm kesersem de çok büyük olursa başıma çok büyük gelirse diye düşündüm. Çünkü e, keçeyi kestiğinizde bir miktar esneyebilir. Her ne kadar siz onu e, böyle sıkıştırıp tekrar ovalayıp küçültseniz de büyük gelebilir diye düşündüm. O yüzden ben 8 cm olarak ölçtüm. Şuradan şurayı ve kestim. Bunu çıkardım. Daha sonra bu kısmı güzelce ovarak e, serbest uçları serbest yün uçlarını keçeleştirdim ve burayı kapattım. Evet. Kestim, kapattım demiştim. İçi bu şekilde koyu kahverengi biber oldu. Evet. Dışı da bu şekilde açık kahverengi üzerine açık kahverengi üzerine ışıltıları olan biber oldu. Şimdi e Tekrar söyleyeyim ben bunun yapım aşamalarını bu berede değil başka renk bir berede inşallah bir sonraki hafta göstereceğim. Burada sadece şablon nasıl çıkarılır onu göstermek istedim. Bu yöntemlerden bir tanesi. Şimdi diğer bir yöntem var. O da şu şekilde. O da şu şekilde. Berenin bu, bu yöntemde, bu birinci yöntemde standart bir bere ölçüsünden 30 santimetreden kafamın geleceği kadar bir delik keserek bir bere oluşturdum. Şimdi ikinci yolda da şöyle bir şey yapılabilir. İkinci yol olarak da şöyle bir şey yapılabilir. Başınızın geleceği kadar bir çapta bir daire oluşturup şuradaki kalzalık kısmı görüyor musunuz? Şu taşan kısmı. Burayı biraz daha bol istiyorsanız örneğin ben bunu 6 cm gibi yaptım. Yani 6-6,5 cm gibi. Fazla saçınız yoksa işte düz saçlarınız düzse bu ölçü gayet yeterli oluyor. Ama diyelim ki saçlarınız hani çok kabarık, volümlü işte kıvırcık saçlarınız var. Şu kısmını biraz daha büyük yapmak istiyorsunuz diyelim ki. O zaman nasıl bir yol izleyebiliriz diye düşündüm. Şimdi öncelikle baş çevrem benim neydi? 56 idi. 56 santimetreydi. Bunun için gerekli olan yarı çapım kaçtı? Az önce hesaplamıştım. 9 santimetreydi. Onu nasıl hesaplamıştım? 2 pi r eşittir 56 ise r eşittir 9 santimetreydi. Bunu az önce hesaplamıştım. Yani şu şekilde düşüneyim. Burası 9. Burası 9 santimetre. Biraz yaklaştırayım. Burası delik olacak. Yani şu delik kısmı olacak. 9 santimetrelik yarı çapı olan. Burası da 9. 18 santimetrelik bir çapı olan bir dairem var. Buradan kafam rahatlıkla giriyor. Peki. Peki şu taşan kısım ne kadar olmalı? Ben de burası bu kısım 6 santimetreydi. Şuradan şurası 6 santimetreydi. Ben onu işte 7,5 yapmak istiyorum ya da 7 yapmak istiyorum. 7 yapmak istiyorum. 
7 7 Buradan 7'şer santim ölçü alıp böyle 9 7 daha 16 R'si 16 cm olan bir daire e, oluşturdum. Bu benim işte e, bitmiş bitmiş beren olsun. Tamam mı? Bitmiş bere uzunluğum olsun. 16 cm. Şimdi buradan şablona geçeceğim. Peki şablonum ne olmalı? Şablonum o zaman e, şöyle hesaplarım. Şablonumu şöyle hesap. Hesaplama yapmama gerek var. Evet var. E, şablonumun çevresine gerek yok. Çevresine gerek yok. Şuradaki R uzunluğu şablonun çarpı çekme faktörü. Mesela bu benim kullanacağım yünde bir buçuk diyelim. 16 ile bir buçuğu çarpacağım. 16 ile bir buçuğu çarpacağım. İşte kaç geliyorsa o kadar santimetre benim şablonumun uzunluğu olacak. Evet 16 ile bir buçuğu çarpınca 24 santimetre ediyor. Yani e, şablonumun Yani ben şablonumu oluştururken yarı çapı e, 24, 24 daha, 24 yarı çapı olan toplamda çapı 48 santimetre olan büyük bir e, şablonla çalışmam gerekiyor. Yani bunun e, bunun yarı çapı bunun yarı çapı 15, yani şuradan şurası 15. Ee, ama ben şurayı 7 santim 6 buçuk değil 6 6 buçuk değil de burayı 7 santim düşün, düşünürsem eğer e, burası şablonda 24 santimetre olmak zorunda şuradan şurası bu da ikinci bir yol bir alternatif isterseniz hazır bere ölçüsünden yani 30 santim üzerinden gidin isterseniz başınızın gireceği ölçüyü baz alıp sonra etrafındaki taşan kısmı siz belirleyip Öyle bir ölçü yapın. İkisi de olur. Ee, burada ben şunu söylemek isterim. Şimdi keçeyi e, yani nasıl desem bunu inşallah bu teorik dersi olsun. Uygulamalı dersi de göstereceğim ama şimdi bu benim şablonumdu. Bunu dikey e, ve yatay yönde döşemiştim. Sonra ıslattım. Ters çevirdim. Ee, kenarlardan taşan kısımları katladım. Tekrardan üzerine aynı şekilde iki kat yün döşedim. Ve ben bunu keçeleştirdim. Güzelce keçeleştirdim. Ta ki ne zaman e, pinch test pinch test yapıyorum. Pinch test yaptıktan sonra yünüm eğer kalkmıyorsa işte ortadan kestim. E, ortadan kestim ve içinden bu şablonu çıkardım. Çıkardıktan sonra e, bu hala 30 santimden büyüktü. Ben bunu e, şeyin arasında e, ne derler? Bir objenin arasında, şu plastik şeyin arasında bu şekilde e, ovalayarak, ovalayarak küçülttüm, küçülttüm. Ta ki şu uzunluk 30 santimetre olana kadar, yani e, dairenin çapı 30 santimetre olana kadar küçülttüm. Ama gelin görün ki e, durulayıp Kuruladıktan sonra kendi halinde oda sıcaklığında kuruduktan sonra bu 30 santimetreden daha küçük oldu. Yani kaç santimetre oldu biliyor musunuz? 27 buçuk bazı yerlerde de işte 28 santimetreye kadar düştü bunun uzunluğu şey çapı. Yani arzu ettiğim 30 santimetreydi ama bu yaklaşık olarak 28 santimetrelik çapı olan bir bereye dönüştü. Ee, o yüzden size önerim eğer sizin de başınıza gelirse bu e, diye ya da ben ikinci bere yaparken kendime önerim şu ya da size önerim şu e, tam 30 santimetrede bırakmamak e, yani biraz daha büyükken ıslaklığı ıslakken bere ıslakken biraz daha büyükken mesela 32 santimetreyken keçeleştirmeyi bırakmak pişirmeyi bırakmak kuruduğunda e, çekeceğini de bu şekilde hesap ederek Birazcık daha büyükken bırakmak ve kuruduğunda 30 santimetre gelmesini sağlamak. 
önerim olabilir arkadaşlar. E, bir diğer şey de söylemek istediğim. Şimdi keçenin şuradaki kalınlığı ve buradaki kalınlığı neredeyse aynı. Ama şu hattaki kalınlığı yaklaşık olarak 2 cm ya da 1,5 cm kadarlık bir kısımdaki kalınlığı berenin şu hat boyunca buralardan daha kalın. Neden bu? Nedeni de şu. Şablonu katlarken yünü şablonun üzerine katlarken bir miktar buradan katlanıyor. Sonra buradaki yünü katlarken de bu tarafa katlanıyor. Dolayısıyla ister istemez şurada e, buradakinden daha fazla kat yün oluşuyor. E, buranın bu şekilde daha kalın, daha kaba görünmesinin e, sebebi o. Ne, her ne kadar elimle bu şekilde oluştursam da buradaki şeyi e, gideremedim. E, bir diğer önerim de şu olabilir. Şimdi ben burada e, %100 Avustralya Melinos yün kullandım. E, dolayısıyla beren fazla esnek, fazla yumuşak olmadı. E, çok sert değil. Yani şapla kadar sert değil. Yine yumuşak sayılır. Ama istediğim şeylikte yumuşaklıkta değil. E, onu yapmamızın e, şeyi de, yolu da e, yünle birlikte tensel kullanmak. içinde yani birlikte kullanmak. Üzerinde değil. içinde kullanmak. Ya da e, bir önceki videomda gösterdiğim bambulu e, İtalyun kullanmak. İnşallah ikinci videomda bambulu İtalyunle e, Fransız beresi, ressam beresi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.